வணக்கம் இது லீ ஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் இந்த பதிவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் என்னுடைய பதிவுகளின் வரிசையில் பொது மருத்துவம் பகுதியில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற இந்த பதிவு நிறைய நாட்களாக நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டு இருந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதாவது மூட்டு தைமான பாதிப்பு இது பற்றி இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் ஆண்களானாலும் பெண்களானாலும் நாற்பது வயதை கடந்ததுக்கப்புறம் அதிக சிரமத்தை கொடுக்கிறது மூட்டு வலி தான் அதிலும் மெனோபாஸ் நிலையை கடந்த பெண்களுக்கு உடம்பில் ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவு குறையிறதுனால இந்த பாதிப்பு பெண்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கு இனி எப்படி மூட்டுகள் பாதிக்கப்படுதுன்னு பார்க்கலாம் முழங்கால் மூட்டு வந்தவர்களில் எழுபத்தி பேருக்கு ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் நோய் தான் காரணமாக இருக்கு மூட்டுகள் தேய்மானத்தின் காரணமாக இந்த நோய் வருது முழங்கால் மூட்டுகளில் கார்டிலேஜ்னு சொல்கிற குருத்தெலும்புகள் இருக்குது அசையும் போது குருத்தெலும்புகளுக்கு இடையில் உராய்வு ஏற்படாமல் இருக்க இங்கே ஒரு திரவம் சுரக்குது சினோவியல் ஃப்ளூயிட் அதாவது மூட்டுரை திரவம் இந்த திரவம் மூட்டுகளை எப்பொழுதுமே வலுவழுப்பாகவே வைத்துக் கொள்ளும் ஆனால் வயது அதிகரிக்கும் போது இயற்கையாகவே இந்த திரவத்தின் உற்பத்தி குறையுது இதனால் குருத்தெலும்புகளில் உராய்வு ஏற்பட்டு குருத்தெலும்புகள் தேய்மானம் அடையுது குருத்தெலும்புகளோட அளவு குறையிறதுனால உடம்பு இயற்கையாகவே ஆஸ்டியோஃபைட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய எலும்பு முடிச்சுகளை உருவாக்குது இது இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் நோயோட முதல் நிலை இந்த நிலையில தான் நடக்கும் போதும் உட்காரும் போதும் மூட்டுகளில் வலி ஏற்படுது நாளாக நாளாக குருத்தெலும்புகளில் தேய்மானம் அதிகமாகி எலும்பு முடிச்சுகளும் அதிகமாக உருவாகுது இறுதியில் குருத்தெலும்புகளுக்கிடையில் உராய்வு நடக்காம நேரடியாக எலும்புகளுக்கிடையில் உராய்வு ஏற்படுது இந்த நிலை தான் இந்த நோயோட தீவிர நிலை இந்த நிலையில் தாங்க முடியாத வலியும் தினசரி நடவடிக்கையை செய்ய இயலாத நிலையும் வீக்கமும் மூட்டுகளில் ஒரு விதமான விரைப்புத்தன்மையும் ஏற்படுது இதை தவிர பரம்பரை மூட்டு பாதிப்பு நோய்களாலும் அதிக உடல் எடையும் விபத்துகளினால் ஏற்படும் அடி காயம் ஆகியவற்றால் மூட்டுகளும் குருத்தெலும்புகளும் பாதிக்கப்பட்டு இந்த நோயை உண்டாக்கலாம் இதற்கு உண்டான பரிசோதனைகள்னு பார்த்தோம்னா நோய் பாதிப்பு இருக்குதான்னு உறுதிப்படுத்த பொதுவான இரத்த பரிசோதனைகளும் மூட்டுகளை எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேன் அல்லது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து மூட்டின் தேய்மான அளவு கண்டறியப்படுது ஸ்கேன் மூலமா ஆஸ்டியோஃபைட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய எலும்பு முடிச்சுகள் கண்டறியப்பட்டால் நோய் உறுதி செய்யப்படுது நோய் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டால் எடையை குறைப்பதன் மூலமும் மிதமான உடற்பயிற்சியை செய்வதன் மூலமும் ஊட்டச்சத்துள்ள உணவுகளை எடுத்துக்கிறதன் மூலமும் ஒமேகா த்ரீ உணவு வகைகளை உட்கொள்வதன் மூலமும் ஓரளவுக்கு நோய் பாதிப்பு தீவிரமாகிறதுலிருந்து தப்பிக்கலாம் மூட்டுகளில் தாங்க முடியாத வலி இருந்தால் காலம் தாழ்த்தாமல் பொதுநல மருத்துவரை அணுகலாம் நடக்க இயலாமல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் மருத்துவ சிகிச்சைகளால் பயன் இல்லாதவர்களுக்கும் மருத்துவர்களால் அறுவை சிகிச்சை பரிந்துரைக்கப்பட்டது அறுவை சிகிச்சையில் பாதிக்கப்பட்ட மூட்டில் தேவையற்ற பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை அகற்றி மூட்டு சீராக்கப்படுது ஆனால் மூட்டு மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலோ அறுவை சிகிச்சை செய்தும் மூட்டுகளை சரி செய்ய இயலாத நிலையில் உள்ளவர்களுக்கும் செயற்கை மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பரிந்துரைக்கப்படுது இந்த செயற்கை மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை பற்றி என்னுடைய அடுத்த பதிவில் விளக்கமாக பார்க்கலாம் மேலும் இது போன்ற மருத்துவம் சார்ந்த என்னுடைய விழிப்புணர்வு பதிவுகளை தமிழில் தெரிஞ்சுக்க இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் நன்றி